ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നാടൻ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗുലാബ് ജാം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് അളവിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പേ എടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മൈദ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും മിൽക്ക് പൗഡറും മൈദ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ അല്പം റവ അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൈദയുടെയും മിൽക്ക് പൗഡറിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അത് എപ്പോഴും മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കണം എപ്പോഴും മൈദ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ നെയ്യും മൈദയും റവയും മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏത് മിൽക്ക് പൗഡർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂണാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കൈയുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴയത്തില്ല ഒന്ന് ഫുള്ള് നെയ്യുണ്ട് ഒന്ന് നനഞ്ഞു കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എല്ലാ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം എത്തുന്ന പരുവത്തിന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചെറിയ ചൂട് പാലുപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേശ്യ ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കയ്യിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നെയ്യ് കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത മാവായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ മാവിലോട്ടും എല്ലാം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം നെയ്യ് തടവി ഇതിന് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് നെയ്യ് തടവി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാവും ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കയ്യിൽ നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി വലിയ ബോളായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ വീർത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വലിയ ബോളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലിയ സൈസായി പോവും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകം വെന്ത് കിട്ടാനും പാടായിരിക്കും നല്ല ബോളാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഒരേ സൈസിനുള്ള ബോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഓരോ സ്കൂപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സൈസ് അങ്ങോട്ട് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഓരോ ഓരോ ബോളായിട്ട് നമുക്ക് വട്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് ചെറിയ കപ്പിനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പതിനാല് പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്തോട്ട് ഏലക്കിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് എണ്ണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ നെയ്യല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചല്ല അല്പ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറേശ്ശെ ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബോള് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ച് മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം പോറം കരിഞ്ഞു പോവും അകം വേത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സിമ്മിൽ വെച്ച് കുറേശ്ശെ തീയിൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം അതുവരെ നമ്മൾ തീയിലിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ചൂടായിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് മു ചെറുതായിട്ടൊന്നും മൂത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്മിൽ വെച്ച് കുറേശ്ശെ ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്പൂണിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് അതിൽ മാർക്ക് വരാം എൻ്റെ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ഒന്നര ആ പാത്രത്തിന് ഒന്നര പാത്രം വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെള്ളം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിക്കായി വരണം ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയാകുന്നതിനേക്കാളും ഒന്ന് തിക്കായി വന്നാൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലയ്ക്ക ഇടാം ഞാൻ മറ്റേതിനകത്തോട്ട് ആ ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനകത്തോട്ട് ഏലയ്ക്കപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്തോട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഈ സമയം നമ്മുടെ ആ ബോളും നന്നായിട്ട് ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോളും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയത്തിന് ഇത് തിക്കായി കിട്ടും എപ്പോഴും ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ ബോൾ ഇടാവൂ തണുത്ത് സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പാടാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നതിന് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചിലതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ചിലതൊക്കെ ഇനിയും ഇച്ചിരി കൂടെ മൂത്ത് വരാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ നിറമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ വാർത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഇത് മാറ്റാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാകും അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇച്ചിരി ഒന്ന് തിക്കായി വരണം അത്രേ വേണ്ടു ഗുലാബ് ജാമിന് ഗുലാബ് ജാമും വാനില ഐസ്ക്രീമും ആണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വറ്റണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഇടണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് പിടിക്കാൻ പാടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കാത്തത് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മൊത്തം എല്ലായിടത്തോട്ടും ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നാടൻ രുചി താങ്ക് യു